哈喽，大家好，我是贾七，带来两局精彩的小快递。第一局呢，我们随机到了四个盟军，这个小快递呢，经济都是靠油井啊。那么我们观察一下，左右两边呢都是一个苏军，一般呢我们打这个小快递都会情不自禁对吧？去抢个地盘。这个橙色右边这个橙色它还造围墙，它这个架势呢就是小对吧？卡围墙，然后慢慢的估计是要造雷达，但是呢我们双兵直接看到没有，它那个油井已经被我们摸了。我们两个地堡守在这里，对方造什么小兵啊？工程师、啊、都没有用，而且你看，我们又过去一个工程师，把对方那个油井占了。那么这个时候橙色呢，他就没了。这个橙色呢，当时被我们带走之后呢，他呢也是非常的坚强，一直呢在看，而且呢后面呢也是号召别人一起过来打我。这个苏军基地占了之后，我们待会呢。是不是就可以造这个苏军的重工啊？我们这一局呢，随机到了四个美国啊，有免费的伞兵哈、啊，有肥坦克，待会又有免费的伞兵，所以说这一局啊，我们注定比较无敌哈、啊。目前呢，我们两个油井，观察一下左边，左边紫色的他是想抢地盘，但是没抢到哈、啊。中间呢有个粉色，这个粉色的他其实是我的克星啊，他是个英国啊，只不过他目前是在家里面造那个电线杆。然后右边呢有一个蓝色，目前外面有四家，上面还有一个黄色。一般外面剩四家呢，我们都要一对四啊。注意看，拉着这个基地对吧？直接过去，好卖掉，然后过去把这个基地一摸，这样呢就快速的把这个蓝色带走。带走这个蓝色之后，接下来就是三家了。那么我们接下来就要同时一打三了。我们先把这个空子部造出来，因为待会有免费的伞兵可以放在左右两边防守。上面黄色苏军呢，其实已经有坦克了。这个紫色目前有三个坦克，我们其实坦克不多，只有两个哈。刚刚把基地卖到一个呢，手上有一千五。我们看一下，这个紫色跟黄色呢，他们不是伊拉克，所以说对我呢没什么威胁。主要呢就是这个粉色，它有这个 B B 车啊，还有那个狙击手，所以呢，当时呢，我们这里有个偷啊，设定路径，准备过去整它。但是打它的话呢，你看这个粉色，它有三个电厂，我们即使打掉一个电呢，它还是有电厂的。而且我这个坦克要是出去打呢，你看这个黄色，它那个坦克已经比我多了。左边的紫色呢，也是虎视眈眈。这个紫色呢，它还把坦克停在重工跟那个基地边上那个缝里面。好像呢，我看不到一样哈。他好像这里有五个坦克，我们目前三个，但是有伞兵呢，我们完全是守得住哈。好，这回我们有四个坦克，手上是随时掐着地堡的。这个时候呢，这个橙色就开始说话了。那个橙色就是刚刚对吧？我们延伸把他地盘抢过来的。他说：“黄色右边冲，紫色的左边冲，然后粉色这个黄色说，粉色空中支援。”粉色空中支援，顶多造飞行兵加上飞机嘛。我们造两个履带车，对方造那个飞机就没有用哈、啊。我们放一波闪兵放在右边，因为那个黄色看到没有，蠢蠢欲动的样子哈、啊。主要呢，其实这里对我威胁比较大的呢，刚刚也说了对吧？就是这个粉色，这家伙呢是个英国，本身其实三家呢，左右两边开工啊，打我就根本呢是打不下，因为我们有闪兵，加上手上掐地堡呢，随时可以防守哈、啊。你看这个变数是不是来了呀？粉色直接造了一个重工，这个重工一出来，造一个多个人，造一个狙击手的，我们这个伞兵那就形同虚设了，没什么用。而且这个伞兵如果说被人家练个三星的话呢，这个三星小车子那就太厉害了。赶快把这个小兵往里面缩，不要让他整哈。手上我们补个电厂，因为这个时候呢必须要造光临棒了哈。重工呢我们赶快把它卖掉换钱。你看这个右边看到没有，黄色来了呀，带着牛车呢想过来整我哈。这个 B 步车跑得真快，我们先放根棒，好打掉这个 B 步车，再打掉狙击手，这样子这个粉色是不是要学会啊？好，我们手上再造一根棒，这波伞兵呢已经好了，这波伞兵呢我们就放到黄色家里面，因为这样呢可以吸引他注意力，对吧？让他的坦克回去防守。这个时候看左边那个紫色，紫色这个家伙呢造了很多那个斗牛兵，我以为他过来要整我，其实呢不是哈。他这个动员兵看到没有？他就站在粉色家门口啊，这个架势很明显，就是给那个粉色练级哈。粉色卖掉一个矿场，又长出来一个狙击枪，看到没有？这个紫色的兵啊，完全就是给人家升级用的。我们这个小兵赶快自己是吧，把它整掉。他这个小车子要是升了三星的，过来一直卡攻速走过来，我们会相当难受啊。
好，这个小兵缩到最里面，到最里面了他就打不到了。所以说接下来了，我们这个伞兵呢，自己家里面放那就没办法放了，一放了就会被人家练级哈。我们这个飞机直接过去炸，最看右边黄色枪过来整我，我们右边稍微防守一下就可以了哈。左边这个紫色呢也不敢贸然的过来哈，因为我们这里有根棒。你看这个紫色，他又在家门口呢造了一些冻眠兵。这个冻眠兵很明显的就是想给那个粉色升级啊。其实他这样给人家升级，他要花很多钱造。我们先把粉色的狙击手给他整掉，这样子粉色又得造多个人，又得造那个狙击手。他肯定没那么多钱啊，毕竟他才一个油井，我们有两个油井哈。好，我们左边小兵往前。由于紫色呢，他把钱啊全部花在造那个动员兵，所以说呢，他造坦克就没钱了，造地堡呢也没钱。你看我们这个坦克一拉车，四个坦克一个都没丢。本身我们想直接上去呢把这个紫色带走，但是看右边这个黄色过来了，黄色呢有五个坦克，我们这个坦克呢刚刚已经受伤了，这回呢不能上，赶快拉过去先修一修啊！你看这个黄色，还带了一个偷车过来，想偷我的油井，好飞机炸一下算了。这个油井呢，暂时借给他，因为他这里有一个牛车扛伤害。我们先把这个坦克修到满血状态。左边这边呢，这个紫色已经是把基地卖掉了，卖基地呢有一千五。你看他又造了一些兵，对吧？就是想给那个粉色升级啊。只不过粉色这回呢没钱，他刚刚又造了一个爱国者哈。我们伞兵继续要放在那个黄色家里面，主要就是让他的坦克回去防守。他的坦克要是回去防守，我们就可以把那个油井呢，把它炸回来，看到没有？你看他坦克是不是回去了？我们直接过来，这个黄色呢，还在这里放了个地堡，所以说他炸我的油井呢，基本上就是属于血亏。这个紫色大家看，他现在坦克都不造，就是要造这个动员兵，估计呢就想对吧，被那个粉色升级啊。但是的话，你这个小兵一造，对方这个兵部车半天都出不来啊。这粉色的攒了半天的钱，造了一个狙击手啊，但是呢，你看这个动员兵，基本上对吧，被我们整掉了，反倒成为我们的经验宝宝了。然后我们打家重工，这样子紫色他是不是就没了？好，你看这个紫色还帮我们来了个三星啊，所以说呢，辛辛苦苦半天想成全粉色，最终呢，反倒是我们占了便宜啊。那么接下来呢，就只剩下两家，两家那就非常非常简单了。上面这个黄色的蠢蠢欲动啊，带着牛车呢就想过来整我。你看，我们两个地堡一放，这四个坦克缩到地堡后面，他根本是打不下。我们就等他过来，我们手上再放一个地堡，三个地堡并排，然后一波伞兵又放到他家里啊。这波伞兵一放呢，哎呦，这个粉色倒是发现了。其实呢，这都无所谓啊。粉色家里面只有一根电线杆，我们拉着牛车扛伤害，然后后面四个坦克直接过来点掉这个棒。你看，又来了个三星，这个粉色辛辛苦苦攒钱呢，攒了半天，一个三星兵部车都没练成，结果呢，我们两个三星了。然后我们打家电厂，对方放一个棒没有用，对吧？我们先往后面退一退。这个牛车呢，依然在扛伤害，先把这个爱国者呢给他敲掉哈。粉色其实现在已经不足为惧了，我们飞机过去炸炸电厂，然后坦克直接过去点掉这个基地，他那个光临棒呢打不到啊。粉色这回把基地直接卖了，我们往上面走两步，好点掉牛车，再打掉兵营。我们先回来守一下，因为黄色呢准备从左边过来啊。黄色的坦克不多，只有六个。我们呢手上掐着地堡，刚刚已经放了个地堡，再来个地堡。这个地方呢有地堡加上光临棒，他这样一冲肯定是打不下。你看，好，我们直接点掉坦克，再点掉坦克，好，三星坦克往后一退。我们四个坦克一个都没丢哈，然后一波伞兵一放打电厂，上面那个黄色已经受不了自爆了，这个光战的呢，冲也是退出游戏了。我估计呢，他应该是等着三家把我拿下，然后呢再调戏一下我。只不过呢，这个愿望没有实现哈。好，我们把这个粉色的就带走了。我们再来看第二局，第二局呢，我们依然是盟军，这一局呢，我们是韩国哈。带矿的小快递，其实韩国呢玩这个飞机还是杀伤力比较大的哈。我们先正常的发展，观察一下左右邻居。左边这个邻居呢，橙色，感觉他这个建造速度稍微有点慢。一般遇到这种情况呢，我们会情不自禁去抢地盘。但是这个橙色也是发现了我的意图啊，直接对吧？点那个兵营，但是没有关系啊，我们直接过去，看到没有？把他兵营一摸，然后再甩一个地堡，两个地堡直接从这里准备造工程师抢到基地。这个橙色呢就自爆了。
。我们再观察一下右边，右边这个粉色跟上面蓝色两个都是苏军，看到没有？他们两个在互相伤害。面对这种情况呢，我们肯定要上去劝架。由于我们前面多造了兵营啊，所以说造中国的感觉稍微有点慢。正好我们这一局是韩国，所以说这一局呢，我就准备快速的造这个飞行兵啊。因为我的兵营比较多啊，有三个，所以说造飞行兵的速度比较快。我们这个飞行兵先跑到上面打掉一个工程师，正好对吧？升级啊。好，打掉工程师，然后放个地堡打掉粉色的重工。这个粉色呢，肯定手上没什么钱啊，因为他呢。油井都没占对吧？你看，我们直接打掉重工，再过去把这个电厂一整的话呢，这个粉色就没了哈。好，四个飞机兵过去打电厂，这里呢我们造了个飞机，哎呦，对方呢造了一个防空棍，但是没有关系，我们飞机一上，瞬间就没电了，然后飞机兵打掉这个棍子就可以了。粉色这回把基地卖了，想卖工程师占油井，但是被我们整掉了，这样子粉色就没了。待会我们造一个工程师，再把这个油井一占，我们这个优势就非常大了。目前外面呢还有四家，一个黄色跟淡蓝色两个人在互相伤害。这个蓝色呢刚刚是跟这个粉色在整啊，我们直接飞起兵过去，看到没有？打电厂，主打一个就是让对方断电，然后再快速的打掉重工。这里面这个三星飞起兵火力呢就相当猛了。打掉重工之后，我们再把这个棍子一敲，这样子这个蓝色是不是也没了呀？他现在补电厂已经为时已晚了。好，我们快速的打掉电厂，然后家里面的飞机反正闲着也没事干，对吧？直接过去炸掉这个多功能。但是紫色这个多功能呢，还会躲弹哈，而且呢，他还造了一个爱国者。算了，我们先不打他。好，先把这个黄色带走，点掉多功能，打掉黄色电厂，再打掉黄色重工，这样子这个黄色是不是瞬间呢就没了？好，打掉重工，再打掉兵营。黄色受不了，直接自爆。我们的飞行兵再跑到上面打掉蛋蛋色的重工，这样子蛋蛋色是不是也没了呀？好，打掉重工，再拆掉这些建筑，蛋蛋色也是受不了自爆。那么最后呢，就剩下这个小紫的，紫色的有三个牛车。我们现在虽然说没有重工啊，但是我这个经济的相当好，我有三块地方对吧？三个油井啊。紫色这回呢，只有五个小坦克，我们地堡轻轻一放，就等他的坦克过来哈。好，手上再放一个地堡，然后飞行兵锁定这个多功能。这个紫色的多功能呢，跑的也是挺快的。我们先往后面退一退。我们这个重工看到没有，马上就好了。对方这个坦克越来越多，但是呢，问题不大哈。我们只要多放点地堡呢，完全是可以守得住。他这个经济呢，没有我好。虽然说他有三个牛车采矿，但是呢，我比他多两个油井，对吧？你看我的牛车已经有四牛了。对方的坦克跑到上面，想过来打我基地吗？我们飞行兵赶快过来，然后放个地堡。这么多地堡加上飞行兵，他打我基地肯定是打不掉。结果呢？你看，他这个坦克全力的想打我油井，其实这个油井呢丢了，对吧？也无所谓啊。那这样子，这个紫色是不是也没了呀？好，紫色受不了，领了盒饭下线。这期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。